Wenn es in Bayern dunkel wird und auch kein Wind weht, dann brauchen wir trotzdem Strom, auch künftig. Wenn Windräder und Photovoltaik nicht liefern, dann ist dieses Kraftwerk hier dran. Gaskraftwerk Irsching bei Ingolstadt. Block 5 wärmt gerade vor, das sieht man am Rauch aus den kleinen Schloten, erklärt Kraftwerkschef Oliver Schwatke. Und gleich kurz vor Sonnenuntergang fährt es auf Leistungsbetrieb hoch. Wir verzeichnen seit 2020 einen sehr lebhaften, wechselhaften Betrieb. Wir gleichen die volatile Einspeisung aus regenerativen Energien aus. Das geht so weit, die Sonne geht auf, wir schalten ab und die Sonne geht unter und wir schalten wieder an. In der Kraftwerkshalle, die große Gas- und Dampfturbinenanlage. Block 4 ist 2011 in Betrieb gegangen und noch immer eines der effizientesten Gaskraftwerke dieser Art weltweit. Trotzdem stand es im letzten Jahrzehnt die meiste Zeit still, sollte schon eingemottet werden. Wir haben das Tal der Tränen durchschritten. Das lag aber nicht an uns, sondern das lag an der Marktentwicklung seit 2012. Die Strommarktpreise sind sehr stark verfallen. Und wir waren einfach mit der Erzeugung von Strom aus Erdgas nicht mehr wirtschaftlich. Aber diese Zeiten sind vorbei. Neben Irsching Block 5 steht seit einem Jahr der neue Block 6. Kleiner und einfacher gebaut, nicht so effizient, dafür flexibel. Wenn hier im Kontrollraum der Block gestartet wird, muss er innerhalb einer halben Stunde auf voller Leistung sein. Von diesen Gasturbinenkraftwerken soll es künftig mehr geben als Backup für Sonne und Wind. Und statt Erdgas soll möglichst ab 2030 schon Wasserstoff durch die Leitungen fließen. Hier in Irsching hätten sie durchaus noch Platz für einen Block 7 mit Wasserstoff. Die gesamte Freifläche bis zu dem Außenzaun inklusive der Tankanlagen äh, sind im Grunde noch nutzbare Flächen für Zukunftsprojekte, was immer da auch kommen mag. Im Rathaus von Voburg, zu dem Irsching gehört, wird sich der Bürgermeister nicht wundern, wenn bald wieder ein Bauantrag für ein neues Kraftwerk auf den Tisch flattert. Sie sind hier auch Industriestandort mit einer Raffinerie. Eine sichere Stromversorgung ist da entscheidend. Ich sehe das Ganze positiv, nur man wird ja auch Gas brauchen. Wo das Gas herkommen kann, das kann ich nicht sagen. Voburg soll tatsächlich schon 2030 Anschluss an große Wasserstoffleitungen bekommen. Das geplante Startnetz führt hier vorbei. Der Wasserstoff selbst soll zum Großteil importiert werden, um in der Energiewende das Erdgas klimaneutral zu ersetzen. Die Bundesregierung ist dabei, das zu organisieren. In der Energiepolitik gibt es noch viele Hausaufgaben. Musik